നമസ്കാരം ഫുട്ബോൾ പേരിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ മാച്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു റയൽ മാഡ്രിഡ് ആർസണലെ ബയാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ലിയോ മെസ്സിയുടെ ഇൻറ്റർ മയാമി അവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡ് റെക്കോർഡ് പോയിന്റുമായിട്ട് നേടി സോ അങ്ങനെ കുറെ മാച്ചുകൾ ആയിരുന്നു സിറിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ മാച്ചുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയാനായിട്ടുള്ളത് എറിക് ടെൻഹാഗിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നലെ എല്ലാ ലീഗറിലും നോക്കി നിന്ന മത്സരത്തിൽ ഒന്ന് എറിക് ടെൻഹാഗിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് വേഴ്സസ് ബ്രൺഫോർഡ് ഹോമിൽ അതായത് ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡ് വെച്ച് നടന്ന മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ ഒരു വിജയം മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു സോ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇന്നലെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ട് ലിസാൻഡ്രോ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ജോണി ഇവൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഡിലൈറ്റ് വരുന്ന സെൻറ്റർ ബാക്ക് ഡാലോട്ട് ആളുടെ കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷൻ ആയ റൈറ്റ് ബാക്കിലോട്ട് പോയി ഫസ്റ്റ് തന്നെ അത് പറയാം ഡാലോട്ട് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു ആ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എസ് ആ സെറ്റ് പീസിൽ പോർ പീസ് ഓഫ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊഴിച്ച് നിൽക്കാതെ ജനറൽ പ്ലേയിൽ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഡാലോട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ തോന്നി ഇനി മസ്റ ഇന്നലെ ഓഫ് ദ ബെഞ്ച് ഒക്കെ വന്നു മസ്റായി വിഴുമ്പേക്കും മസ്റായി ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിലോട്ട് പോകുക അതോ തിരിച്ച് ഡാലോട്ടിനെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇടുക എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും അറിയത്തില്ല നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാൽ ഇന്നത്തെ മാച്ചിലോട്ട് പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ടിപ്പിക്കലി നമ്മൾ കാണാറായിട്ടുള്ള യുണൈറ്റഡിനെ പോലെ അത് എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എറിക്സൺ ഒരു നല്ല ചാൻസ് കിട്ടി പക്ഷെ അത് ഫൗള് വിളിച്ചിരുന്നു സോ അതിനകത്ത് തന്നെ അത് മേ ബി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിലും ആ ഗോൾ ആവോ എന്നുള്ള കാര്യം അല്ല കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ല സോ അവിടെ ഒരു ഫൗൾ വിളിച്ചിരുന്നു എറിക്സൻ്റെ ഒരു ചാൻസ് അല്ലാതെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ജനറൽ പ്ലേയറോട് കുഴപ്പമില്ല പട്ടി ആവറേജ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഗർണാച്ചോ ഈവൻ ദോ വൺ ഓഫ് ഈ സോളിഡ് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഇന്നലെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കുറച്ച് ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് ആയിരുന്നു ധാരാളം ബോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബ്രൂണോ ഫെറാണ് സസ് യൂഷൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ആൻഡ് ഗെയിം ആ പാട് ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ യുണൈറ്റഡ് ആ ഒരു ഗോൾ കൺസീഡ് ചെയ്തു സെറ്റ് പീസിലൂടെ അപ്പോഴേക്കും മത്തേസ് ഡിലൈറ്റ് ആളെ ആണെങ്കിൽ തല പൊട്ടി ബ്ലഡ് വരുന്ന നേരം തന്നെ പിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു സോ ആളെ മാറ്റി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമായിരുന്നു തല സോ ഇതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ആളിങ്ങനെ പോയിരുന്നു സോ എന്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ബാൻഡേജ് കിട്ടിയില്ല അഥവാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് അത് നോക്കിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മേ ബി ചോദിക്കാം ആ സെറ്റ് പീസ് അവിടെ വരുന്നു അപ്പം മത്തേസ് ഡിലൈറ്റിനെ പിച്ച് ഇറക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഡാലോട്ട് പൂവർ പീസ് ഓഫ് മാർക്കിംഗ് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്കറിനെ വിടുവാണ് അവിടെ ഈസി ആയിട്ട് പോയി ഒരു ഓപ്പൺ അത് ഫ്രീ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വണ്ണിൽ ലീഡ് റൺഫോർഡ് എടുക്കുകയാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ വൺ ഇസ്ട്രോയും ടെന്നാകും എല്ലാം ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഡിലൈറ്റിനെ പിച്ചിൽ ഇറക്കിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം സെറ്റ് പീസ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം അവരുടെ ടീമിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ പ്ലെയറായി ഡിലൈറ്റ് അവിടെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണം പക്ഷേ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഒരാത്തത് നോക്കാണ് അവരുടെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് തന്നെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയാന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ അത് ഡീൽ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടി വരും സോ അങ്ങനെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ വൺ സീറോ പുറകിലായി പോവുകയാണ് മേ ബി എറിക് ടെൻഹാഗ് അസ് യൂഷ്വൽ മിക്കവാറും സാക്കിൻ്റെ വക്കിലോ തെറ്റി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പൊതുവെ ടിപ്പിക്കലി ഈ സീസൺ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിനേക്കാളും ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സോ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ മിക്കവാറും യുണൈറ്റഡിൻ്റെ കൈ നോക്കും ബ്രെൻഡ്ഫോർഡ് ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡി വന്നൊരു വിജയവും നേടിക്കൊണ്ട് പോകും എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായി പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇന്നലെ കണ്ട മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് വേറൊരു വേർഷൻ ഓഫ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ആണ് കണ്ടത് കിട്ടില്ലാം പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഫോർ മീ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കീ ആയിട്ട് കളിച്ചത് ഗർണാചോ വാസ് കീ റാഷ്ബോർഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇന്നലെ കളിച്ചത് റാഷ്ബോർഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നി പലപ്പോഴും സൂപ്പർ വർക്ക് ലോഡ് അവിടെ എടുക്കുന്ന പോലെ തോന്നി ആൻഡ് എറിക്സൻ്റെ ബോൾസ് വിങ് ബിഹൈൻഡിൽ നിന്നുള്ള സ്കിഡിൽ ആൻഡ് പാസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു റൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫോർ മീ ദ കീ വാസ് റാസ്മസ് കോയിലൻ കിഡിലൻ ആയിരുന്നു ആളുടെ ഹോൾഡ് അപ്പ് പ്ലേ
വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് കാണാം ചുമ്മാ ഒരു പെർഫോമൻസ് വെച്ച് റിട്ടേൺ ആക്കി സ്റ്റേ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അങ്ങ് നോക്കാം പ്ലേയേഴ്സും മാനേജ്മെൻറ്റും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള കാര്യം സിർസ്കി ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പുള്ളിയുടെ ലിങ്ക് അപ്പ് പ്ലേയും ഹോൾഡ് അപ്പ് പ്ലേയെല്ലാം നയിച്ചായിരുന്നു സിർസ്കി നല്ലതായിട്ട് കളിച്ചു സോ ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ജോൺ ഏവൻസ് ആസ് യൂഷൽ സോളിഡ് പെർഫോമൻസ് കിടലിനായിട്ട് തന്നെ കളിച്ചു സോ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഹാപ്പി ത്രീ പോയിന്റ്സ് നേടിക്കൊണ്ട് പോയി സ്റ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നാലാമത് നിൽക്കുന്ന ചെൽസി ആയിട്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ യുണൈറ്റഡ് സോ ക്യാച്ച് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റും സോ സീസൺ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനിയും കിടക്കുന്നു മുപ്പതോളം മത്സരങ്ങൾ അവശ്യം അധികം ടൈം ഉണ്ട് ഈ ഒരു മൊമെൻ്റ് അവർ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആ മൊമെൻ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ അത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും സോ അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ റയൽ മാഡ്രിഡ് മാച്ചിലോട്ട് ഒന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് ഇന്നലെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഈ സീസൺ കാണാറുള്ള റയൽ മാഡ്രിഡ് തന്നെ ഒട്ടും എന്നാ പറയുക കൺവിൻസിങ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു വിക്ടറി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറയാൻ ഇന്നത്തെ റയൽ മാഡ്രിഡിൻ്റെ ഡിഫെൻസീവ് വർക്ക് വാസ് സോ ബാഡ് അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ഡിഫെൻസീവ്ലി വളരെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇന്നലെ റയൽ മാഡ്രിഡ് കളിച്ചത് ഇന്നലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ബാക്ക് ത്രീ ആണ് ഇറക്കിയത് ചൗമനീന് സെൻറ്റർ ബാക്ക് ആയിട്ടാണ് ത്രീ മാൻ ബാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ ചൗമനി ഇന്നലെ ഏറ്റവും വർക്കൗട്ട് എത്ര പ്ലേസിൽ ഒരാളാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ അഥവാ പ്ലേയേഴ്സ് അറ്റാക്കിന് പോകുമ്പോൾ ചൗമനീനോട് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ചൗമനിയോട് കോച്ചിങ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കയറിപ്പോ 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 സ്പേസ് കവർ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം സോ ചൗമനി ഇന്നലെ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ തന്നെ വർക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫെൻസീവ്ലി സെൻറ്റർ ബാക്ക് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഒരു ഡി എം എഫ് അഥവാ ഒരു മിഡ് ഫീൽഡർ റോളിലോട്ടും ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ വിത്ത് ദ ബോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കയറി പോകേണ്ട ആവശ്യം ചൗമനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഇന്നലെ സർപ്രൈസ് ആയത് ബെല്ലിങ്ങമിനെ ആ ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ടൊരു ആ ഹാഫ് സ്പേസിൽ കളിപ്പിച്ചതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് ആള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിന് എംബാപ്പ വിനി അവരുടെ ജൂഡ് ബെല്ലിങ് സോറി വാൽവേറെ കമ്മിങ്ങ് ഒരു ഡബിൾ പീവിട്ട് ആയിരുന്നു ഉള്ള പറയാലോ ഇന്നലെ സെൽട്ട വിവോ ക്ലിനിക്കൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് റയൽ മാഡ്രഡ് ഇന്നലെ പോയിന്റ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ മൂന്നാം മിനിറ്റിലോ മറ്റോ നല്ല ഒരു നല്ല ചാൻസ് കിട്ടി അത് ഓഫ് സൈഡ് വിളിച്ചു അത് മിസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആറാമത്തെ ഏഴാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ഒരു കിട്ടിയിലും ചാൻസ് കിട്ടി അവിടെ എന്നാ പറയുക കോർട്ടുകാരുടെ ഒരു സൂപ്പർ ഓഫ് സേവ് നമ്മൾ കണ്ടു സെൽട്ട വിക ഷുഡ് ആ ഫിനിഷ് ദർ അതിൻ്റെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കളി മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കിലിയൻ എംബാപ്പയിലൂടെ റയൽ മാഡ്രിഡ് സ്കോർ ചെയ്യുകയാണ് പ്രോബ്ലി വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്കോൾസ് അല്ല ലീഗയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സീസണിൽ സൂപ്പർ ഫിനിഷ് തന്നെയായിരുന്നു അത് അവിടെ സെൽട്ട വിക അനാവശ്യമായിട്ട് ബോൾ ലൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എംബാപ്പയുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രില്യൻ സൂപ്പർ ബോൾ ആൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ഈ നമ്മൾ കണ്ട് ഈ ആഴ്ച മോശം ഒരാഴ്ചയായിരുന്നു എംബാപ്പയ്ക്ക് ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫീ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഈവൻ അതിന് ശേഷവും നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സെൽട്ട വികയ്ക്ക് ചാൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു റയൽ മാഡ്രഡ് ഡിഫെൻസീവ്ലി വിത്തൌട്ട് ദ ബോൾ വളരെ മോശമായിരുന്നു ലൂക്കാസ് വാസ്കസും ഫ്രാൻ ഗാർഷിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണ് ഒരു ഫോർ മാൻ മിഡ് ഫീൽഡ് ഒരു വിങ് ബാക്ക് റോളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആൻഡ് പലപ്പോഴും എസ്പെഷ്യലി ഹാഫ് സ്പേസസും മറ്റും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു റയൽ മാഡ്രിൻ്റെ ഈസിലി വാൽവറുടെ അതുപോലെ തന്നെ കമ്മുവിങ്ങ് ഒട്ടും ചെല്ലാവുന്നില്ലായിരുന്നു വിത്തൌട്ട് ദ ബോൾ ഷേപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് വളരെ മോശമായിരുന്നു ഈ സീസൺ ഓവറോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കോർട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ മിലിട്ടാവോ റുഡിഗർ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രില്യൻസ് കാരണം പലപ്പോഴും റയൽ മാഡ്രിഡ് രക്ഷപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഡിഫെൻസീവ്ലി അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെയും ഗ്ലിംസസ് ആയിട്ട് കണ്ടത് കാരണം അസ് എ സ്ട്രക്ചർ റയൽ മാഡ്രിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വളരെ മോശമാണ് സെൽട്ട വീക്കും ഇന്നലെ ക്ലിനിക്കൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആണ് അവർക്ക് മേ ബി പോയിന്റ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് റയൽ മാഡ്രിഡ് കഴിയുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവിടെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലോട്ട് കിടക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു ഗോൾ കൺസീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൂക്കാസ് വാസ്കസ് ചൗമിനി മീരി
ആൻഡ് മേ ബി അവർക്ക് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം എന്ന് അത് നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് കൊടുത്തു പക്ഷേ റൂൾ ബ്രുക്ക് കൊടുക്കാൻ ടിപ്പിക്കലി ലാസ്റ്റ് മാൻ ആണ് സോ റെക്കോർഡ് കൊടുത്ത് ആർസണൽ ഫാൻസ് കുറച്ച് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും അഥവാ കുറച്ച് ഹാർഷായിട്ട് തോന്നുമായിരിക്കാം ആൻഡ് ചോദിക്കാനുള്ള ട്രസ്സാർഡ് അവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു പാസ് കൊടുത്തതിലൂടെ എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടിപ്പിക്കലി ട്രസ്സാർഡ് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ട്രസ്സാറിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ വേസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ കണ്ടത് സോ ഇന്നലെ ആർസണൽ ആണെങ്കിൽ മിഡ് ഫീൽഡിൽ ഡെക്ലൻ റൈസ് തോമസ് പാർട്ടി മിക്കൽ മൊറീനോ ആണ് ഇറക്കിയത് ആൻഡ് ക്യാരിഫോറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബെൻ വൈറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആൻഡ് അവിടെ സലീബിക്ക് റെഡ് കാർഡ് കിട്ടുന്നു അതിനുശേഷം സ്റ്റെർലിങ്ങിനെ വലിക്കുന്നു കിവിയോറിനെ ഇറക്കുന്നു ആൻഡ് ആർസണൽ ഡിഫൻസീവിലി സോളിഡ് ആവാൻ നോക്കുന്നു ഈവൻ ഇഫ് ടെൻ മാനായി ആർസണൽ ചുരുങ്ങിയെങ്കിൽ മേ ബി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വിക്ടറി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് നടന്നില്ല ആർസണൽ റിയലി പോരായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ മാച്ചിൽ ആകെപ്പാട് ഒറ്റ ഷോട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റാണ് ആർസണൽ എടുത്തത് മാർട്ടൻ എല്ലിയുടെ ആ ഒരു ഷോട്ട് അത് നമ്മൾ മാച്ചിലോട്ട് നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ആർസണൽ സാക്കേം ഒടുകാടും ഇല്ലാത്തപ്പം ഓപ്പൺ പ്ലേയിൽ ചാൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും പിൻപോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയാറുള്ളതാണ് സോ അത് അടിവരയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന അഥവാ എന്നാ പറയുക അത് ഒന്നുകൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇന്നലെ കൊടുത്തത് കാരണം ചാൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ആർസൺ തന്നെയാണ് കണ്ടത് ആൻഡ് മാച്ചിനോട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ സെവന്യോ ഇന്നലെ ധാരാളം ചാൻസുകൾ മിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പുള്ളി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഉണർന്ന് നിൽക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവനെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഇന്നലെ പോയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ സെവന്യോട് ഒരു സിറ്റർ മിസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം പേടാ അമ്മ അതിൽ ചാൻസ് വെച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹിറ്റ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനും ഹിറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇത് തന്നാണ് അതിനുശേഷം ട്രോസാറിനെ മാറ്റിയിട്ട് മാർട്ടിനെല്ലിനെ ഇറക്കുന്നു മാർട്ടിനെല്ലി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു കിഡിലൻ ചാൻസ് പ്രോബ്ലം ആർസണലിൻ്റെ ഗെയിമിലെ ഒറ്റ ഷോട്ട് ഔട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് അതാണ് ആ ഒരു കിഡിലൻ ചാൻസ് ആയിരുന്നു അവിടെ കെപ്പയുടെ കെപ്പയുടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർസണൽ സാധിക്കുന്നില്ല അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല തൊട്ടടുത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ഫിനി ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന് ശേഷം നേരെ ഒരു കോർണർ കൺസീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആർസണൽ ആൻഡ് ആർസണലിന് ആർസണൽ നമുക്കറിയാം സെറ്റ് പീസസിലൂടെ ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ആർസണൽ ഈ പ്രാവശ്യം സെറ്റ് പീസസിലൂടെ ഗോളുകൾ കൺസീഡ് ചെയ്യുകയാണ് അവർ നല്ല ഗോ എന്നാ പറയുക ഒരു നല്ല റൊട്ടീൻ ആയിരുന്നു ഒരു നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു നല്ലൊരു ടീം പ്ലേ ആയിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് വൺ ഇല് പുറകി പോകുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിവിയോറിൻ്റെ അടുത്ത മിസ്റ്റേക്ക് പാസ് അണ്ടർ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡേവിഡ് റേക്ക് അവിടെ ഫൗൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ആൻഡ് ക്ലുവേട്ട് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അതെ ക്ലുവേട്ട് അവരെ ഗോള് കൺസീഡ് സ്കോ പെനൽറ്റി സ്കോർ ചെയ്ത് ടു ഇലാക്കുകയാണ് സോ സലീബയുടെ റെഡ് കാർഡ് അവിടെ എന്താണ് ട്രോസാഡി ചോദിച്ചത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗോളിൽ കിവിയോറിൻ്റെ പാസ് അണ്ടർ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഡിഫൻസീവ് മിസ്റ്റേക്സ് എന്നാണ് പറയാം ആർസണലിന് പണി കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്തു ആൻഡ് ടൂ നില്ല ഒരു ഡിസേർവിംഗ് വിക്ടറി തന്നെയാണ് ബോൺമുത്ത് നേരിക്കൊണ്ട് പോയത് ആർസണൽ ഇന്നലെ ടിപ്പിക്കലി ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു ആൻഡ് ഒരു വറിയിങ് സൈൻ തന്നെയാണ് ആർസണലിന് ഓപ്പൺ പ്ലേയിൽ ചാൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഉടികാട്ടൻ സാക്കി ഉടനെ തിരിച്ചു വരും അത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും അത് നോക്കാം എന്തായാലും സലീവ ലിവർപൂൾ മാച്ച് മിസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായി ടിപ്പിക്കലി ആർസണൽ ഫാൻസിന് തലവേദന വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ലിവർപൂളിന് അഗേൻസ് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ മാച്ച് മേ ബി ടൈറ്റൽ ഡിസൈനിങ് മാച്ച് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം കാരണം ആ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് എസ്പെഷ്യലി ഇന്നലത്തെ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ട്രോപ്പ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് അവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത കുറച്ച് മാച്ചുകളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വിടാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ആർസണൽ മാച്ചിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പം സ്റ്റുഡ്ഗാർഡിനെ അങ്ങനെ ബാൻ മ്യൂണിക് മാച്ചും ഞാൻ ചുമ്മാ വന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ച് നോക്കി നോക്കി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അവസാനമൊക്കെ കുറച്ച് കണ്ടു അതിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ബയൺ മ്യൂണിക്കിൻ്റെ ഒരു കിഡിലൻ പെർഫോമൻസ് ആണ് കണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും കിഡിലനായിട്ട് ആർ ആരിക്കേൻ്റെ ഒരു ഹാട്രിക്കും കോമാൻ്റെ ഒരു ഗോളും നാല് പൂജ്യം തോമസ് മൂണറിൻ്റെ 
പതിനൊന്ന് മിനിറ്റിനിടയിലാണ് ആളെ ഹാട്രിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അമ്പത്തേഴാം മിനിറ്റിലോ മറ്റോ ഒക്കെയാണ് ആളെ ഇറങ്ങിയത് രണ്ടേ പൂജ്യത്തിന് പുറകെ പോയതിന് ശേഷം ഒരു ആറ് രണ്ടിൻ്റെ കംബാക്ക് നടത്തുക എന്നാൽ സുവാറസ് മാൻ വാട്ടർ പ്ലെയർ ആ രണ്ട് ഗോളും ആ മൂന്നാമത്തെ മെസ്സിയുടെ ഹാട്രിക്ക് അടിച്ച ആ ഗോളിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു അസിസ്റ്റ് സുവാറസിൻ്റെ കിട്ടില്ല സാധനമായിരുന്നു സുവാറസ് മെസ്സി എസ്പെഷ്യലി ജോഡി ആൽബ മെസ്സി ലിങ്ക ആക്കും ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ബാർസ വൈബൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു പെർഫോമൻസ് സോ ഹാപ്പി സോ ഹാപ്പി നമ്മളൊരു മിനി ബാർസ ഇൻറ്റർ മയാമി കാണുന്നതിൽ ശരിയാണ് യൂറോപ്പ് അല്ല പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്കതൊക്കെ പോലെ ഇപ്പോൾ അല്ലേ എന്തായാലും അവർ എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ അവർ എൻജോയ് ചെയ്ത് കളിക്കട്ടെ ആൻഡ് ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പിന് ഇൻറ്റർ മയാമി ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ആ ഇൻഫെൻറ്റീനോ ഇന്നലെ വരികയും ആളാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റർ മയാമിനെ ഒഫീഷ്യലി ആ ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പിന് ക്വാളിഫൈ ആയതിനെ കുറിച്ച് ടിപ്പിക്കലി ക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് അതായത് ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് മയാമിയിൽ ഇൻറ്റർ മയാമിയുടെ ആയിരിക്കും ഇനാഗ്രേഷൻ മാച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആൾ അനൗൺസ് ചെയ്തു സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പിൽ ഇൻറ്റർ മയാമിയും കാണും എന്തായാലും ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പിന് നല്ല പഴയ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഇൻറ്റർ മയാമിയുടെ ഡിഫൻസ് റിയലി സ്ട്രോ ബാഡാണ് റിയലി റിയലി ബാഡാണ് മിക്കാറും യൂറോപ്യൻ ക്ലബ്ബുകൾ അടിച്ചു കിട്ടും അത് ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ എന്തായാലും അടിച്ചിട്ട് ഇനി എന്തായാലും എം എൽ എസ് കപ്പോളും അടിക്കട്ടെ ഇനി നോക്ക് ഔട്ട് ഫേസുകൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് സീരിയസ് ആയ കോമ്പറ്റീഷൻസിലോട്ട് കിടക്കാൻ പോവാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം മാം ഈ മെസ്സി എന്ത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു സോ നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ മാച്ചുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒപ്പീനിയൻ പറയാം അപ്പോ